presidente da República, Filipe Nunes, inaugurou esta segunda-feira em Maputo duas infraestruturas dos caminhos de ferro de Moçambique. Trata-se da duplicação e aumento da capacidade da linha férrea de Rassano Garcia e de ampliação do terminal ferroviário de passageiros da Estação Central de Maputo, visando aumentar a capacidade de transporte de 25 mil para 75 mil passageiros. A cidade de 25 mil passageiros para 75 mil por dia, triplicando assim a capacidade atual. Penso que perceberam quando estive na estação de Moamba a conversar para a população com a nossa linguagem da população, porque nós nos entendemos daquela maneira, explicamos o que significava num sentido e no outro sentido. Mas, bom, a vossa responsabilidade social é grande, porque a população, o povo, afinal, sabe que murmurando ou falando, dizendo verdade, as coisas funcionam. Para os que não estiveram lá, o meu povo disse que a passagem era muito alta, custava muito caro. Mas é assim, o povo quer ver bem. Para o chefe do Estado, a linha vai reduzir o tempo de espera e congestionamento na N4, particularmente dos transportes de minérios para a África do Sul. O aumento da capacidade vem a reduzir, o congestionamento da Estrada Nacional número 1, 4, particularmente do transporte de mineiros da África do Sul para o seu escoamento por via do Porto de Maputo, é pequena coisa, mas é importante. A linha de Ressan ganha ainda a importância pela ligação com a África do Sul, um país que ocupa um papel de relevo no comércio externo de Moçambique, o qual se posiciona em terceiro lugar como destino das nossas exportações e, em primeiro lugar, como origem das nossas importações. O estadista moçambicano desafia o ICFM a capitalizar parcerias com instituições multilaterais para o desenvolvimento da região e do país. Queremos continuar a incentivar a nossa empresa CFM a capitalizar parcerias com instituições multilaterais que possam financiar de forma sustentável, por via de acordos bilaterais, mais projetos e iniciativas desta natureza visando o desenvolvimento do nosso país. Para o empresariado nacional, aqui está uma ótima oportunidade para buscar parcerias com os CFM, cuja posição financeira tem sido consistentemente forte e constante, segundo os resultados que a empresa vem logrando e publica alcançar, e alcançados nos últimos anos. Quanto aos utentes, para que valorize as infraestruturas, evitando vandalizações e destruições. Aos nossos compatriotas e todos os utentes destas infraestruturas, apelamos para valorizarem o patrimônio que é de todos nós, evitando a sua vandalização e destruição precoce. Refira-se que os dois projetos fazem parte do plano estratégico dos CFM e visam permitir o aumento do volume de carga no sistema ferroviário da região sul e a melhoria da qualidade de serviço social atualmente prestado aos passageiros. Música